se on puinti aika nyt. Katso tuohon vähän miltä kasvukausi on tähän mennessä näyttänyt ja tutustu tuohon meidän puintiin ja sadon käsittely, ruljanssi. Taidetaan saada uusi vieraskin tänne. Tervetuloa! No niin, tultiin tänne meidän avenuepellon keskelle ja kukas tänne on mun seuraksi tupsahtanut? Joo, terve Eli, nimi on Nelli Piekkari ja olen tässä nyt jo viikon verran ollut Pasvilla agronomimanagerin tehtävissä. Eli, eli tota, aika tuore kasvo ja kiva, että ehdin nyt mukaan sit myös näihin Follow Farmerin kuvauksiin ja näkemään vähän, että missä täällä mennään. Ja täällä on ilmeisesti jo puinit ihan hyvällä mallilla, että miten teillä on puintikausi sujunut. Tässä vaiheessa voi sanoa, että puintikausi on sujunut ihan hyvin. Se lähti liikkeelle vähän epätoivoisista merkeistä. Täällä saatiin kylästä riippuen sellainen 75-120 milliä vettä yhdessä yössä. Sen jälkeen muutaman päivän välein sellaisia 10-15 milliä sarekkuuroja. Ja peltojen kantavuus loppuu monin paikoin. Ja tähkäiräntä oli, oli niin kuin siinä kynsillä, mutta siihen pisteeseen ei ihan menty. Ja sitten onneksi ennusteet. Petras juoksuansa ja pointikälit on ollut ihan kohtalaisen hyvät, että kiusan sateita lähes joka päivä, mutta 80 prosenttia on puitu tässä vaiheessa. Syysviljelijän perustaminen meillä on yleensä sellainen vuoden tiukin työhuippu. Me ei valitettavasti olla keksitty siihen oikotietä, eli se täytyy tehdä pitkän kaavan mukaan, eli kyntö ja sen jälkeen huolellinen muokkaus. Ja kelit on kuitenkin sallinut sen, että niiden perustaminen on saatu tehtyä. Ja Meillä on nyt siis hybridiruista ja syysruisvehenää molempia kylvys. Seuraava helpotus sitten saadaan taas keskittyä täysillä puintiin. Mitäs kaikkia kasveja on nyt vielä jäljellä ja mitkä on jo saatu, saatu laariin? Joo, eli parikymmentä prosenttia pinta-alasta puimatta ja siinä on tätä avenuekauraa, aikaiset kaudet on puitu aikaisemmin ja, ja lisäksi sitten rypsit ja rapsit. Muut on puitu. Kasvukausi on näyttänyt meillä lupaavalta. Eli satoisuus ikkunan aikana vettä saatiin mukavasti, mikä on melkein ollut harvinaista viime vuosina. Ja biomassa on saatu kertymähän ja ö, suuri huoli on ollut lako ö, ja lakopaine onkin ollut kova. Siinä on onnistuttu keskimäärin hyvin. On, on lakoa, mutta sen kanssa on pärjätty. Näyttää siltä, että tällä kasvukaudella ö, yksittäisten kasvien tai lohkojen terävimmät ennätykset jää. Omakohtaiset ennätykset jää tekemättä, mutta keskisato lähentelee kyllä ihan huippuun. Lohkokohtaiset sadat on laskenut joka lohkolta, mikä on, on tähän asti puitu ja punnittu, mutta sellaista yhteenvetoa en ole vielä kasvilla kohtaasti tehnyt, mutta kyllä kuuden puolen seitsemän välihin on tässä vaiheessa mahdollisuus. Että seiskatonniakin on onneksi päästy rikkomaan useammalla lohkolla, mikä ei tapahdu läheskään joka vuosi. Hyvältä kuulostaa tässä vaiheessa. Tota, Pitäisikö meidän sitten lähtee vähän tutustumaan paremmin tuohon teidän sadonkorjuukalustoon? No niin, mennään puimaan. Yes. <laughs> No niin, eli nyt on tutustunut tuohon teidän puintikalustoon, mutta miten teidän tilalla on sitten järjestetty tuo viljan kuivaus? Joo, puituvilja päätyy meillä tuonne, eli siinä on muutama vuosi sitten rakennettu lämminimellä kuivuri ja sieltä löytyy 
hakekattila, millä korvataan tällä hetkellä liki 2000 litraa polttoöljyä vuorokaudessa. Se on aika iso juttu tällaisen kriisiaikana. Tämän lämmenilmakuivuuden takana on sitten ilmakuivaussiilo, mistä löytyy sikojen vuoden rehut, eli tiukan paikan tullen sinne puidahan suoraan pellolta kuivaamatta. Tämä kuivuri on tällainen standalone tyyppinen mikä on kuitenkin risteytetty sitten sillä lailla perinteiseksi, eli tuo alaosa on katettu. Siellä on silloin lietsat ja elevaattorit sateen suojassa. Hei, yksi pikku juttu. Poipulla yleensä tuuloa. No niin, tuuloa meilläkin. Pertähän lippu korkealla ja suositahan kotimaisia elintarvikkeita. Heippa!